ടീം ടെക്കിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ മാനിപ്പേഷർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് സനു ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കൊറോണേൻ്റെ സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം എനിക്കറിയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിലാണ് വീട്ടിൽ സ്വസ്ഥമായിട്ട് എൻ്റെ റൂമിലിരുന്നിട്ടാണ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് കാറുകളിൽ പുതിയ വരുന്ന ടെക്നോളജികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റുകൾ കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് അതിന് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് കാറുകളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് കാറുകൾ പണ്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ പണക്കാർ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു വെഹിക്കിളായിരുന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക് പാപ്പോട്ടവർക്ക് എടുക്കുക വളരെ മെയിൻറ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് കൂടുതലും അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും ഓട്ടോമാറ്റിക് വെഹിക്കിള് പല ആളുകളും മാറ്റി നിർത്തിയൊരു സംഭവമാണ് ഇന്ന് കാലം മാറി ടെക്നോളജി മാറി ഏത് സാധാരണക്കാർക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക് വണ്ടികൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്കായി അധിക പേരും ഓട്ടോമാറ്റിക് വെഹിക്കിളിലേക്ക് മാറുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായി ഇന്ന് ഇപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിക്കാൻ ഒരു വ്യക്തി ചോദിക്കുകയാണ് മാനുവലാണോ ഓട്ടോമാറ്റിക് കാറാണോ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവരെ ഡ്രൈവിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയത് ഡ്രൈവിങ് കംഫോർട്ട് ആയത് ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു പാഷനുള്ള വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു കാരണമാണെങ്കിൽ സിറ്റി പർപ്പസ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധാരണ ഡ്രൈവിങ് ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ പറയാം ഗോ ഫോർ ഓട്ടോമാറ്റിക് വെഹിക്കിൾസ് കാരണം ഇന്നത്തെ ടെക്നോളജികൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത്രയും മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം മെയിൻറ്റനൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനുവൽ അതേപോലെ തന്നെ മാറി ഒരുപാട് ടെക്നോളജികൾ അപ്പോൾ അത്തരം ടെക്നോളജികളിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അധികം ഇൻഡെപ്തിൽ പോകുന്നില്ല ആവശ്യം വേണ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇൻഡെപ്തിലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അറിയേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ റിപ്ലൈ തരും ഇൻഡെപ്തിൽ പോകുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് ലാഗിങ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ടെക്നോളജിയാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് എ എം ടി ഓട്ടോ മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ സി വി ടി കോമൺ വാരിബിൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ഡി സി ടി ഡ്യുവൽ ക്ലച്ച് ട്രാൻസ്മിഷൻ മൂന്ന് ടെക്നോളജിയാണ് നോർമലായിട്ട് ഇപ്പോൾ വരുന്ന മോഡേൺ കാറുകളിൽ വരുന്ന ടെക്നോളജി ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എ എം ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ചാണ് ഓട്ടോ മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓട്ടോ മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് സെലറി ഇന്ത്യയിൽ വന്നത് സെലറി എന്നാണ് കാറിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ മാനുവൽ ഗിയർ ബോക്സിൽ കുറച്ച് ടെക്നോളജി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് കൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് കാറിൻ്റെ ഫീലും എന്നാൽ മാനുവൽ ഗിയർ ബോക്സ് കാര്യങ്ങൾ ടെക്നോളജി എല്ലാം അധികം മെയിൻറ്റനൻസ് ഇല്ലാതെ വളരെ ഒരു ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ് എ എം ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഒട്ടുമിക്ക ലോ ബഡ്ജറ്റുള്ള കാറുകളിലും എ എം ടി ആയിരുന്നു ഹൈ ബഡ്ജറ്റ് കാറുകളിലും വരുന്നുണ്ട് എ എം ടിയുടെ എ എം ടിയുടെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ല ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി കിട്ടും നമ്മൾ ഒരു നോർമൽ ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ സാധാരണ മാനുവൽ വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടും ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ കൂടിയേക്കാം നല്ല ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസിയാണ് ഇതിനകത്തൊരു പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഗിയർ ചേഞ്ചിങ് നമുക്കൊരു ലാഗിങ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഗിയർ ചേഞ്ച് ലാഗിങ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒട്ടുമിക്ക എ എം ടി വെഹിക്കിളിലും മാനുവലായിട്ട് ഗിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കമ്പനി ഒട്ടുമിക്ക കമ്പനികൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇൻ കേസ് നമുക്ക് സഡനായിട്ട് ഓട്ടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഗിയർ അപ്പ് ചെയ്യാനും ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ ഡൗൺ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഈ വണ്ടിയിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു ബെനിഫിറ്റ് ഒന്ന് ഇതിന് മെയിൻറ്റനൻസ് വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ രണ്ട് നല്ല ഫീൽ എഫിഷ്യൻസി ആണ് ചെറിയ ഒരു ലാഗിങ് എൻ്റെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും മാനുവൽ ഗിയർ ഇടുന്ന ആ ഒരു ചേഞ്ച് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാനുവലായിട്ട് ഗിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഇത്രയാണ് ഓട്ടോ മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നേ പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഡി സി ടി എന്നാണ് ഡ്യുവൽ ക്ലച്ച് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡ്യുവൽ ക്ലച്ച് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് വേൾഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാൻസ് ഉള്ളത് ഒരു ഡ്യുവൽ
രണ്ട് പുള്ളിയിൽ ഒരു ബെൽറ്റ് വെച്ച് ഘടിപ്പിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക വണ്ടികളിലും സാധാ ബെൽറ്റ് അല്ല വരുന്ന ഒരു സ്റ്റീൽ ബെൽറ്റാണ് വരിക ഈ രണ്ട് പുള്ളികളിൽ ഇതിൻ്റെ ഗിയറിനനുസരിച്ച് ഇത് വലുപ്പ് കൂടി കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിലൊരു ഗിയർ റേഷ്യാണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഗിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അറിയില്ല ഇതിനകത്ത് ഗിയർ ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഗിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് തരാത്തത് വളരെ സ്മൂത്ത് ഡ്രൈവിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മോശവശങ്ങളിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമുക്കൊരു സഡൻ പിക്കപ്പ് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ ആക്സേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു വൈക്കിൾ ആ ഒരു പവർ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷേ അതൊരു ട്രാൻസ്മിഷനിലൂടെ നമുക്ക് വീലിൽ എത്താൻ ചെറിയൊരു ലാഗിങ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ലാഗിങ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ചെറിയൊരു മൈനസ് പോയിൻറ്റുകൾ മാത്രമാണ് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ എല്ലാ ഒട്ടുമിക്ക ഓട്ടോമാറ്റിക് വണ്ടികളിലുള്ളവരെ എം ടി ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള വണ്ടികൾ വരുന്നത് നമ്മൾ ആക്സിലേഷൻ കൂടുതൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ എം ടിയിലും ഒരു ഒരു പക്ഷേ പറയാം ആക്സിലേഷൻ നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് വണ്ടികളിൽ ഫ്യൂൽ നന്നായിട്ട് ചിലവാകും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്യൂൽ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു നോർമൽ രീതിയിൽ ആക്സിലേഷൻ അല്ലാതെ അനാവശ്യമായിട്ട് ആക്സിലേഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സി വീട്ടിലും ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ പെട്രോൾ ഫ്യൂൽ കൂടുതൽ കുടിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഇങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡി സി ടി സി വി ടി പിന്നെ എം ടി ഇങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് ട്രാൻസ്മിഷനും മൂന്ന് പേരും അതായത് എം ടി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ കാറുകളിലൊക്കെയാണ് വലിയ കാറുകളിലും വരുന്നുണ്ട് നോർമലായിട്ടുള്ള ചെറിയ ബഡ്ജറ്റ് കാറുകളിലാണ് വരുന്നത് അധികവും ഡി സി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്ന അധികം വോക്സ് വാഗൻ വണ്ടികൾ സ്കോഡ വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികളിലാണ് അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സി വി ടി എന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ടികളിൽ ഈ ഇത് പറഞ്ഞ നേരത്തിൻ്റെ മാരുതി വണ്ടികളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബലേനോ സി വി ടി ആണ് ഹോണ്ട അമേസിൽ സി വി ടി വരുന്നുണ്ട് ഡാറ്റ്സൺ വണ്ടികളിൽ സി വി ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സി വി ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്നോളജിയും ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ അത്യാവശ്യം വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിയാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വണ്ടി നിങ്ങളൊരു യൂസ്ഡ് വണ്ടി അല്ല യൂസ്ഡ് അല്ല യൂസ്ഡ് ആണെങ്കിലും പുതിയതാണെങ്കിൽ പോലും എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനാണ് അത് ഏത് ട്രാൻസ്മിഷനാണ് അതിൻ്റെ ഫീൽ അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ഓടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ എം ടി ആണെങ്കിൽ എം ടിൻ്റെ ഫീൽ എങ്ങനെ സി വി ടി ആണെങ്കിൽ സി വി ടിയുടെ ഫീൽ എങ്ങനെ അതേപോലെ തന്നെ ഡി എസ് ടി അല്ലെങ്കിൽ ഡി സി ടി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫീൽ എങ്ങനെ ഓടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ യൂസേജ് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നോർമലായിട്ടുള്ള ആ ഒരു മാനുവൽ വണ്ടിയുടെ ഇനീഷ്യൽ വയറും സഡൻ പിക്കപ്പ് ആ ഒരു കംഫോർട്ട് മാനൽ വണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കംഫോർട്ട് വേണ്ടാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ ഡ്രൈവിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് വെഹിക്കിൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വളരെ നല്ലത് അധികം ഇനി ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് വിദേശത്ത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള പോലെ തന്നെ അപ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ വരുന്ന മൂന്ന് ടെക്നോളജി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി താഴത്തെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം ഓക്കെ signing off sano